வணக்கம் அனைவருக்கும் எங்களது இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இஸ் அ ஹாப்பி நியூ இயர் ஃபார் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இன்று நாம் புத்தாண்டு ஆங்கில புத்தாண்டை பற்றியும் அதனுடைய வரலாற்று பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வடவ் நியூஸ் டாட் காம் நியூஸ் கேட்டுக்கிட்டே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அனைவருக்கும் வடவ் நியூஸ் டாட் காம் சார்பாக விஷ் அ ஹாப்பி நியூ இயர் அண்டு இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு ஏன் நம்ம வந்து புத்தாண்டு மட்டும் இவ்வளோ சிறப்பாகவும் சிறிய விஷயமாக நம்ம கொண்டாடுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஆண்டுக்கு பன்னெண்டு மாதங்கள் அந்த பன்னெண்டு மாதங்கள் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒவ்வொருடைய குறிக்கோள் எதிர்பார்ப்பு விருப்பம் தேடல் கனவு அதை நோக்கி பயணிச்சுட்டே இருக்கும் அப்போ வந்து காலநிலை மாற்றி தந்தால் போல் ஒரு காலம் மழை காலமாக இருக்கலாம் வெயில் காலமாக இருக்கலாம் கொடை காலமாக இருக்கலாம் புயல் அடிக்கலாம் வெள்ளம் வரலாம் அப்போ பல பல பருவநிலை தாண்டி வழும்போது அப் அண்ட் டவுன் நம்ம சந்திச்சுருக்கோம் திடீர்னு துக்கமாக இருக்கும் திடீர்னு சந்தோஷமாக இருக்கும் திடீர்னு வந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு காலகட்டம் நம்முடைய லைஃப்பில் சந்திக்கும் போது மனநிலை எப்படி இருக்குன்னா ஒரு திடீர்னு உற்சாகமாக இருக்கும் திடீர்னு சோகமாக இருக்கும் திடீர்னு மந்தமாக இருக்கும் திடீர்னு நம்ம ஏதோ ஒரு வெறுமையை தேடிய ஒரு வாழ்க்கை அமைஞ்சாமல் இருக்கும் அப்போ நமக்குடைய அந்த உணர்வுகளையும் நம்முடைய கனவுகளையும் புத்துணர்வுகளையும் எப்படி நம்ம வந்து ரெனியூவல் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான புத்தாண்டுடைய அந்த கொண்டாட்டத்தில் தான் நம்ம கொண்டாடுறோம் ஏன் நம்ம வந்து இந்த ஆங்கில புத்தாண்டை மட்டும் இவ்வளோ சிறப்பாகவும் சீரிய மகிழ்ச்சியாகவும் கொண்டாடுறோம்னா இது உலக அளவில் இப்போ என்னுடைய இந்த மகிழ்ச்சியானது உலகம் முழுவதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் என்னோடய துக்கமானது உலகமும் துக்கமாக இருக்கும் அப்போ மகிழ்ச்சி மட்டும் அதிகமாக கொண்டாடுறதுனால இப்போ நம்ம சென்னையில் உள்ள இந்த வடபணி ஆஃபீஸில் இந்த சென்னையில் வந்து நான் பேசுகிறேன்னா இந்த ஃபீலிங் உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொருத்தரையும் நம்முடைய கனெக்டிவிட்டி ஆகும் நம்முடைய எண்ணங்கள் கலெக்டிவிட்டி ஆகுது அதனால தான் இந்த ஹாப்பி நியூ இயர் உலகத்திலேயே அதிகமாக பொது விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு விடுமுறையான நாட்களாகவும் இதை வந்து உற்சாகமாக நாளாக கொண்டாடப்படுறது ஒரே இதுனா இந்த ஆங்கில புத்தாண்டு தான் இப்போ இந்த ஆங்கில புத்தாண்டுடைய பின்புலம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ஜனவரி ஒன்று அப்படின்னா உலக அளவு தெரிஞ்சிருக்கு இது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுனா ரோமானிய பேரரசில் கிமு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கிமு நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு கடைபிடிக்கப்படும் நவீன கிரிகேரியன் நாட்காட்டி கேலண்டர் நம்ம சொல்கிறோம்ல அந்த கிரிகேரியன் நாட்காட்டியை வச்சு தான் உலகத்தில் உள்ள எல்லாருமே ஜனவரி ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பித்து ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்று பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட்லேருந்து நம்ம டிசம்பர் சொல்கிற இந்த மாதங்கள் எல்லாமே கிரிகேரியன் நாட்காட்டியான அந்த அடிப்படையில் தான் வச்சுக்கிறாங்க மற்றும் யூலியன் நாட்காட்டின்னு சொல்லுவாங்க யூலியன் கிரிக்கரியன் ஆகியவற்றினுடைய அந்த நாட்காட்டியுடைய காலனுடைய முதல் நாள் தான் ஜனவரி அப்போ ஜனவரி ஒன்று என்ன அது இங்கேருந்து வந்துருக்கு அப்படின்னா ரோமானியர்கள் வந்து இந்த புத்தாண்டு நாளான ஜானூஸ் இப்போ ஜான்வரி அப்படின்னு சொல்ல மாட்டீங்களா அதனால் ஜானூஸ் என அழைக்கப்படும் வாயில்கள் கதுகளில் உள்ள கடவுளுக்காகவே வழங்கி வந்த இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஊரில் அந்த நிலையும் சொல்லுமில்ல கதவு இப்போ நம்ம வீட்டில் எல்லாமே பிள்ளையார் திருஷ்டிக்கு வச்சுக்கோம் அந்த பிள்ளையார் திருஷ்டி பொம்மையோ அல்லது உடைய முகப்பு தோட்டத்துலேயே போகிறப்ப எந்த ஒரு காற்று கருப்பும் எந்த ஒரு தீய சக்திகளும் நம்ம வீட்டு உள்ள வந்துக்கூடாதுங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கண்டிச்சு சொல்கிற மாதிரி அப்போ உலக அளவில் வேறு வேறு பேரில் ஜீசஸ் இருக்கார் அந்த ஜீசஸ் முன்னோடியாக இருப்பது வந்து நம்ம நம்ம அப்படி நினச்சிக்கலாமே பெருமையாக பிள்ளையார் கூட இருந்திருக்கலாம் அதனால் ஜீசஸ் என்ன பண்ணோன்னா ஒவ்வொருடைய ஜன்னல் வாசல் கதவு அதனுடைய அந்த நுழைவாயும் சொல்லி என்ட்ரன்ஸ் கூடிய முதல் பகுதியில் அந்த ஜானுஸுங்கிற கடவுள் வச்சு வழிபட்டதுனால தான் இது ஜான்வரி அப்படிங்கிற மருவி வந்துருக்கு அப்போ அந்த கடவுளுடைய பெயர் கொண்டு ஆண்டின் முதல் மாதமான ஜனவரி தமிழில் ஜனவரின்னு சொல்கிற மாதிரி இயேசுவின் விருத்த சேதன விழாவாகவும் பண்ணாங்க இப்போ நியூ இயர் வந்து எப்படி கிறிஸ்மஸ் இருபத்தி அஞ்சாந்தேதி டிசம்பர் நள்ளீரில் வந்து இருபத்தி நாலு நள்ளீரவு கரெக்டாக பன்னெண்டு மணிலேருந்து ஒரு ஒன்றைக்குள்ளே கொண்டாடிக்குவாங்க பார்த்தீங்களா அதே போல் அந்த டிசம்பர் இருபத்தி மூணு முடிஞ்ச பிறகு பெரிய விழாவாக கொண்டாடப்பட அந்த முதல் விழா தான் புத்தாண்டு நியூ இயர் ரொம்ப உலகமிக்க சிறப்புமிக்க விழா கொண்டாடுது இன்னொன்று இது வந்து இயேசுனாருடைய அந்த அந்த விருத்த சேதன விழாவும் இதை கொண்டாடுறாங்க அப்போ இந்த நாளில் தான் ஆங்கிலேயர்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒவ்வொரு தேவாலயங்கள் லுத்திரன் தேவாலயம் ஆகிய திருவிழை சேர்ந்தவங்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரொம்ப அவங்கவுங்க பிடிச்ச ஆலை சர்ச்சில் போவாங்க இது வந்து ஆங்கில புத்தாண்டு ஏன் சொல்கிறோம் அப்போ ஆங்கில புத்தாண்டு தமிழ் புத்தாண்டு ஒன்று இருக்குது அப்போ நீங்கள் முதல்ல முதல்ல நம்ம ஆங்கில புத்தாண்டு பற்றி போனால் இது வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்க இங்கிலீஷ் நாட்டுக்காரங்க கொண்டாடுற விழா தான் இது இது நம்ம நாட்டையும் ஒரு முந்நூறு ஆண்டு காலத்துக்கு மேலே இரநூறு ஆண்டு காலத்துக்கு மேலே நம்மளையும்
நாம் எந்த வேறுபாடுலையும் நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் இந்த விழாவானது ஆங்கிலர்களுக்கான விழா தான் அதை நாமளும் கொண்டாடுறோம் பின்னாடி இதை ஏன் நாம் கொண்டாடுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் அப்போ இந்த நான் இந்த தேவாலயங்களுக்கான தேவாலயம் லுப்தேரன் தேவாலயம் ஆகிய பிரிவை சேர்ந்தவர்கள்லாம் கொண்டாடுறாங்க இந்த நாட்களில் பல உலக நாடுகளுக்கு வந்து கிரேக்கரிய நாட்காட்டி தங்களது பொதுவான நாட்காட்டியாக இப்போ எல்லாரும் எந்த நாட்காட்டி கலைஞரை ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா கிரேக்கரியன் கேலண்டரை தான் பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த புத்தாண்டு நாளே உலகத்தின் அதிகம் வேர்ல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுநூறு எழுநூறு கோடி மக்கள் தொகையில் உள்ள நாட்டில் எல்லா நாட்டிலையும் எல்லா மக்களுக்கும் ஒரே பொது விடுமுறை நாள் தான் வந்து இந்த ஜனவரி ஒன்று தான் அறிவிச்சிடுறாங்க இது விடுமுறை நாளாக கொண்டாடுது ஹாப்பியஸ்ட் டேராகவும் கொண்டாடுறாங்க இது ஒவ்வொரு கால மண்டலத்துலேயும் கரெக்டாக மிட் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு மண்டலம் நம்ம சிரிப்பாங்க இல்லையா அதுமாரி மண்டலமாக நள்ளிரவில் தான் இதை வந்து பண்ணுறோம் இதை வந்து எப்படி நம்ம தீபாவளிக்கு வெடி வைத்து புத்தாடி அணிந்து புதிய பலகாரம் செய்து செய்கிறோமோ அது மாதிரி உலக அளவில் மது பொருள்கள் கேளிக்கை விடுதிகள் கேக்கு கிஃப்ட்டு புது ட்ரெஸ்ஸு பூக்கள் ஃப்ளாரஸ்ஸு பொக்கேன் சுரமா எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்காகவே உலகம் ஃபுல்லாக தயாரித்து விற்பனையும் வாங்குவதும் அது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதும் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஒரு நிலையவே இங்கே நடந்துகிட்ருக்கு அப்போ நிறைய எப்படி சிவகாசி வெடி இங்கே சீன வெடி இருக்கோ அதுமாதிரி வெடி வெடித்து கேக்கு வெட்டி மது கிளிக்கைகள் விடுதிகள் எல்லாமே அனைத்து தருமங்களும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நாள் தான் நம்ம ஜனோஸ் இங்கே அந்த வார்த்தையிலேருந்து வர வைக்கப்பட்ட ஜனவரி அதுதான் ஆங்கில புத்தாண்டு ஹாப்பி நியூ இயர் ஜனவரி ஒன்று கொண்டாடுறாங்க இதுதான் வந்து ஆங்கில புத்தாண்டுடைய வரலாறு இப்போ இதை நம்ம கொண்டாடிட்டோம் அப்போ எங்கேயோ ஒரு ஒரு ஆங்கில நாட்டில் ஆங்கில மக்களுக்குள்ள இனத்தில் வர ஒரு விளையாட்டு இதை நம்ம கொண்டாடுறோம் இப்போ ஆங்கில நாள் எதுனா அப்போ தமிழ் நா புத்தாண்டு ஒன்று இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த இதில் பார்ப்போம் ஹாய் விவர்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது தமிழ் புத்தாண்டு தமிழ் புத்தாண்டு விழா அல்லது தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் இப்போ இந்த விஷயத்தை கேட்குறதுக்கு முன்னாடியே இப்போ இந்த நான் பார்க்குறவங்க எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் பண்ணிட்டே இருக்கீங்களா ஓகே இப்போது தமிழ் புத்தாண்டுனா என்ன தமிழ் திருவிழான்னு என்ன சித்திரை திருவிழான்னா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம அனைவரும் உலக வேர்ல்டு கன்சியூமராக இருந்து உலக ஒரு சிட்டி வேர்ல்டு சிட்டிசன்ஷிப்னா மாறிட்டோம் ஆனால் அப்போ நம்ம பேசிக்காக ஒரு தமிழர்கள் அப்போ தமிழனுக்கு ஒன்று தமிழர் என்ற ஒரு இனம் உண்டு அவனுக்கு தனி ஒரு குணம் உண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ தமிழனா யார் தமிழன் தமிழனா யார் அப்போ அவங்களுடைய குணம் என்ன அவனுடைய நிறம் என்ன அவனுடைய உணவு என்ன அவனுடைய கலாச்சாரம் என்ன அவனுடைய இதெல்லாம் நமக்கு அதான் உலகத்திலே வந்து யாதும் ஊரே யாவும் கேளீர் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சொற்றோட வந்து கணியன் பொங்குன்றார் கொடுத்த அந்த வாசகத்தை உலக ஐநா சபை யுனைடட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லக்கூடிய அமெரிக்கா நியூயார்க் அமெரிக்கா நாட்டில் உள்ள நியூயார்க் சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய அந்த உலக பண்பாட்டு மையத்தில் உலக வேர்ல்டு யுனைடட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் பன்னாட்டு நிறுவனத்தில் குறிக்கப்பட்ட ஒரே வாசகம் ஒரே மொழி தமிழ் மொழி அது நம்மளாம் பெரும் மொழிலாம் காரில் தூக்கி விட்டுலாம் ஏன்னா யாதும் ஊர் அப்படின்னா நான் நீ எந்த ஊராக இரு எந்த நாடாக இரு எல்லாரும் அனைவரும் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த ஒரு ஒற்றை வார்த்தை வேறு யாரும் இந்த உலகத்தில் யோசிச்சில அதனால தான் இது வந்து ஐநா சபையில் வந்து குறிச்சிட்டாங்க அந்த வார்த்தைக்கு சொந்தக்காரரும் அந்த சொற்றொடு சொந்தக்காரர் வந்து கணினி பூங்குன்றார் நீங்கள் எல்லோரும் நான் தமிழன்டா அப்படின்னு பெருமையாக சொல்லிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போது அப்படியே கேட்டுக்கிட்டே லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படி இந்த விஷயத்துக்கு அப்படியே உங்களுக்கு அறிவிப்பு இந்த விஷயத்தை கேட்டுக்கோங்க இப்போ தமிழ் புத்தாண்டு அப்போ தமிழ் புத்தாண்டு அப்படின்னா என்னென்னா தமிழ் வந்து புதிய ஆண்டு பிறப்பு கொண்டாடும் விழாவாக ஒரு ஒரு ஆண்டு எப்படி பிறக்குதோ எப்படி ஜனவரி வந்து அவங்க கொண்டாடுறாங்களோ அதேமாதிரி நமக்கு தமிழ் ஆண்டுகள் இருக்குது எப்படி தை மாசி பவன் சித்திரை வைகாசி ஆணி ஆடி ஆவணி புரட்டாசி ஐப்பசி கார்த்திகை மாடின்னு சொல்கிறோமோ அதேமாதிரி நமக்கும் சித்திரைக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது தைக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது அது சித்திரை மாதத்துக்கும் ஒரு ஒரு நமக்கு ஒரு இது இருக்குது இந்த இந்த விழாவை தமிழகம் மட்டும் கொண்டாடுறாங்களா அப்படின்னா இல்லை அப்படி வேறு யாரும் கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னா இந்தியா இலங்கை மலேசியா சிங்கப்பூர் மொரிசியஸ் ஃபிஜி உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாட்டிலையும் நூற்றி இருபதுக்கு மேலே நூற்றி இருபது கோடிக்கு மேலே உள்ள தமிழர்கள் உலகத்தில் ஒவ்வொரு நாட்டையும் பரவியிருக்காங்க நம்ம வீட்டில் நம்ம ஊரில் எப்படி கொண்டாடுறோமோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு தமிழர்களும் அந்தந்த நாட்டில் அவங்க ஃபிஜியனாக இருக்கலாம் சிங்கப்பூரியனாக இருக்கலாம் மலேசியனாக இருக்கலாம் அதுமாதிரி இலங்கையனாக இருக்கலாம் அதேமாதிரி அங்கே அந்த நாட்டில் அவங்க அந்த நாட்டு மக்களாக இ
ஆறு மணி பதினோரு நிமிடம் நாற்பத்தெட்டு நொடிகள் வந்து எடுத்துக்குது பூமி சூரிய சுற்றி வர அப்போ இதுவே தமிழ் வட வடத்திலும் கால அளவாகும் சூரிய மேசராசியில் பிரவேசிக்கும் போது தொடங்கும் ஆண்டு மீன ராசியிலிருந்து வெளியேறும் போது முடிவடைகிறது ஆகவே தமிழ் வடத்தினால் கால அளவு எப்பொழுதும் சீரா ஒரே சீராக இருக்கிறது இதன் அடிப்படையில் தமிழ் புத்தாண்டு பிறக்கும் நாள் நேரம் கணக்கிடப்படுது ஆங்கில நாட்களில் பெரும்பாலும் ஏப்ரல் பதினாலு தொடங்கும் தமிழ் ஆண்டு சில நாட்கள் ஏப்ரல் பதிமூணுலேயும் வரும் ஏப்ரல் பதினஞ்சுலேயும் வரும் அது காரணம் என்னென்னா ஆங்கில கிரேட்டோரியன் நாட்காட்டியான அது ஒரே சீராக இருக்குதுல ஆனால் தமிழில் உள்ளது தான் சீராக இருக்கும் அப்போ ஏப்ரல் பதினாலு தான் நாம் கொண்டாடக்கூடிய தமிழ் புத்தாண்டு தமிழ் திருநாள் அதுதான் நம்ம ஏப்ரல் ஒன்று தான் நம்ம ஏப்ரல் ஃபோர்டீன் அல்லது சித்திரை ஒன்று சொல்கிற மாதிரிங்க அதுதான் நம்ம தமிழ் புத்தாண்டு இது நடைமுறைக்கு எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழ் பஞ்சாங்கள்ல அந்த நாளில் வந்து பிறக்கும் சரியான நேரம் குறிப்பிட்டிருக்கும் அது அடிப்படையிலே ஆண்டு கணக்கிடப்படுகிறது நம்முடைய வரலாறு என்ன தமிழர் அப்படின்னா யாரு நம்முடைய வரலாறு என்ன அப்படின்னா தமிழருடைய புத்தாண்டு என்ற பண்டிகை வழக்கத்தில் இருந்ததுக்கான பழைய சான்றுகள் எதுவும் நம்மளுடைய இல்லை ஆனாலும் காரு காலம்னு சொல்லுவாங்களே மழைக்காலம் அந்த மழைக்காலத்தில் ஆரம்பம் பண்ண ஆவணி ஆண்டு தொடக்கமாக தமிழர் கொண்டிருக்கக்கூடும் என்ற வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனால் உதாரணமாக எட்டாம் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுகளுக்கு பிந்திய நிகண்டுகளில் ஆவணிய முதல் மாதம் என்ற குறிப்பு காணப்படுகிறது இப்போ கோப்பி பதினான் பதினான்காம் நூற்றாண்டு தொல்காப்பியத்துக்கு உரை எழுதிய நச்சினருக்கு நேர் ஆவணி முதல் மாதம் என்கிறார் ஆவணி முதல் மாதம் என்பது கணிக்கப்பட்டாலும் அதன் போது புத்தாண்டு பண்டிகை ஒரு கொண்டாட்டம் என்பது தொடர்பான போதிய சான்று நம்மளுக்கு கிடைக்கல தமிழ் மொழி இவங்களுக்கு நம்ம கெரிகரியன் வழி நாள் காட்டி சார்ந்து சொன்னோமோ அது நமக்கு தமிழ் நாட்காட்டி ராசி சக்கரத்தை காலக்கணக்கில் வச்சு ஒரு சூரிய நாட்காட்டி என்பதால் பன்னீர் ராசி எப்படி பன்னெண்டு மாதம் சொல்கிறோமே அது மாதிரி பன்னெண்டு ராசிகளாகவும் நம்ம பிரிச்சிருக்கோம் அப்போ பன்னெண்டு ராசிகளில் முதல் ராசி என்ன மேடத்தில் சூரியன் நுழையும் சித்திரையே முதல் மாதமாக கருதப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது சங்க இலக்கியமான நெடுநல் வாடையில் மேடமே முதல் ராசி என்ற குறிப்பு காணப்படுவதால் அதை மேலதிக சான்றாக கொள்கிறோம் எனினும் பத்தாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு அகத்தியர் பன்னீர் ஆயிரம் பதினான்காம் நூற்றாண்டு சேர்ந்த புத்ப விதி முதலா முதலான நூல்களே நமக்கு சித்திரை முதல் மாதம் இப்போ எப்படி சித்திரை வைகாசி ஆணி ஆடி ஆவணி புரட்டாசின்னு சொல்கிறோமே எப்படி ஆங்கில ஆனந்தர்கள் ஜனவரி முதல் மாதமாகவும் சொல்கிறோம் டிசம்பர் கடைசி மாதம் சொல்கிற மாதிரி நமக்கு தமிழர்களாகிய நமக்கு முதல் மாதம் சித்திரை அப்போ இந்த சித்திரை முதல் மாதம் என்று சொல்கின்ற முன்னாடி பங்குனி இறுதி நாட்களில் அல்லது சித்திரை முதல் நாட்களில் தான் வழக்கமாக வேங்கை மரம் பூ பூக்கும் அப்போ வந்து இயற்கையோடு நம்ம ஒன்றி இருக்கோம் அப்படிங்கிறத வேங்கை மரத்தில் பூ பூத்துச்சுன்னா அது வந்து ம பங்குனியுடைய கடைசியாகவும் சித்தருடைய முதல் மாதமாகவும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இது வேறு எதில் நம்ம இலக்கியத்தில் இருக்குது அப்படின்னா மலைபடு கடாம் தலைநாள் பூத்த பொன் இனர் வேங்கை என்றும் பழமொழி நானூறு பழமொழி நானூறில் கனிவேங்கை நன்னாலே நாடி மலர் தலால் என்றும் பாடுவதால் இளவேனில் துக்க துவக்கமான சித்திரையே அக்காலத்தில் தலை நாளாக மிழுந்தது என்றும் சொல்கிறார் அப்போ நமக்கான இலக்கியத்தில் உள்ள சான்றுபடி நம்முடைய முதல் மாதம் சித்திரை மாதம் அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த பின் நம்ம எப்படி இங்கே கொண்டாடுறாங்க இலங்கையில் வாழ் தமிழர் நமக்கும் இலங்கைக்கும் அவ்வளோ நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கு அப்போ இங்கே இலங்கையில் வாழ் தமிழர்களும் சிங்களர்களும் சித்திரை ஒன்றையே புத்தாண்டாக கொண்டாடுகிறார்கள் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பத்தில் இலங்கை ஆண்ட தம்பதனியா மன்னன் மூன்றாம் பராக்கிரமனே அரச குருவான தேவனூரை பெருமாள் எழுதிய சரஸ்வதி மாலை என்ற நூலில் வடவறுப்பின் போது நம்மளாம் என்னென்ன சடங்கு செய்யணும் அப்படிங்கிற விவரமே கொடுத்துருக்காங்க இலங்கையில் திருக்கோண சத்திரம் திருக்கோண சரம் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு சித்திரை மாதம் தமிழர் புத்தாண்டு அன்று கொள்ளையிடப்பட்டதாக போர்த்துகீசிய குறிப்புகள் சொல்வதை நாம் கரெக்டாக நம்ம சித்திரை ஒன்று நம்ம அந்த முதல் மாதம் என்றோ அல்லது ஆண்டு விழா என்று இப்படி நம்ம கண்டுக்கலாம் கரெக்டாக அந்த ஒன்றாம் தேதி குறிப்பிட்டு அந்த திருக்கோண சரம் அந்த கோயிலில் கொள்ளையிட்டப்பட்டதை விட நம்ம வரலாற்று சான்றதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் தமிழர்கள் வந்து நம்ம வந்து வரலாறு மட்டும் பேசிட்டு இல்லை நம்ம வரலாற்றுக்கான அந்த ஆவணம் நமக்கு வந்து இருக்கிறதுனால தான் நம்ம தமிழர்கள் இலக்கியத்திலையும் வரலாற்றிலையும் இன்னும் நம்ம நிலச்சி நிற்கிறதுக்கு கல் தோண்டி மண்கொண்ட மூத்த கொடி முதல் கொடியை சொல்கிறதுக்கும் உலகத்தை தோண்டிய முதலிடம் தமிழ்னு சொல்கிறதுக்கும் உலகத்தின் ஐந்து மொழிகளை மூத்த மொழி தமிழ் மொழி செம்மொழி என்று சொல்கிறது காரணம் என்னென்னா நம்ம இலக்கிய சான்றுகளாக வச்சுருக்கோம் வரலாற்று செலவு வரலாறு வச்சுருப்பான் இலக்கியம் இருக்க மாட்டேது நம்ம இலக்கியமும் இருக்குது வரலாறாகவும் இருக்குது அதனால நம்ம வந்து எப்படி ஆங்கில புத்தாண்டை கொண்டாடுறோமோ அதே போல் தமிழர்களும் நம்ம புத்தாண்டை கொண்டாடணுங்கிறத நம்ம மையப்படுத்தி இதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இரு
முந்தைய அந்த நம்ம இப்போ இன்றைக்கி நாளைக்கு சித்திரை ஒன்று பிறக்க போது அப்போ பொண்ணுடைய முதல் கடைசி நாளில் நம்ம என்ன பண்ணணும் வீட்டில்னா வீட்டெலாம் சுத்தம் செஞ்சு அலங்கரிக்கணும் என்னென்ன மாதிரி அலங்கரிக்கணும் மா பலா வாழை ஆகிய முக்கணிகள் அப்புறம் வெற்றிலை பாக்கு நகைகள் நெல் முதலியான மங்கள பொருட்களில் வைத்து தட்டை வழிபாட்டில் வைத்து அதை புத்தாண்டு அதிகாலையில் காண்பது புனிதமாக காணப்படுகிறது இப்போ புத்தாண்டு ஆண்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இப்போ ஆங்கிலத்துக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ அது வந்து எப்போதுமே நள்ளீர் உள்ள இப்போ நீங்கள் வந்து மிட் நைட் பதினொன்றுலேருந்து பன்னெண்டு ஒன்று தான் அவங்க எந்திரிப்பாக குளிப்பாங்க ஆனால் நம்ம தமிழ் மண்பாடு பாருங்கள் விடியார்கள் அதிகாலையில் அதிகாலை எழுந்து அதிகாலை நீரை நீராடி வீட்டு வாசலில் கோலமிட்டு புத்தாடு அணிந்து கோயில் சென்று வழிபடுவோம் இது நம்முடைய இது நம்முடைய மரபு மாலைகள் என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம வீட்டில் செய்த அந்த பணிகாரங்கள் சிற்றுணிகளை எடுத்து அக்கம் பக்கத்தில் உள்ள ஓ உறவினர்களுக்கு நண்பர்களுக்கு இருப்பதை கொடுத்து பழகு அதாங்க நம்முடைய பருவம் அதை விருந்தோம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா என்னோட என்ன இருக்கோ அதை எடுத்து கொடுத்து பலகாரங்களை பகிர்ந்தும் போது நிகழும் வாழ்க்கையை என்றாலே கசப்பு இனிப்பும் கலந்தது தான் அப்படிங்கிறத சொல்லாமல் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இப்போ கசப்பு இனிப்பும் இருக்கும் என்பது அடிப்படையாக வேப்பம் பூ பச்சடி மாங்காய் பச்சடி என்பவற்றை உண் உண்பது குறிப்பிடத்தக்கவும் அப்போ வந்து வாழ்க்கையில் இனிப்பும் இருக்கும் கசப்பு இருக்கும் அதுதான் வேப்பங்காய் கசப்பு இனிப்பும் கசப்பு அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து சந்தோஷத்தை மட்டும்தான் நம்ம சந்திக்கணும் அப்படின்னு இல்லை இன் இன்பம் துன்பம் நல்லது கெட்டது அந்த மாதிரி நம்ம இரு இரண்டும் கலந்த வாழ்க்கையில் நம்ம வந்து இனிப்பையும் கசப்பையும் நம்ம சந்திக்கணும் அப்படின்னால நம்ம வந்து வேப்பங்காய் பச்சடியும் அந்த மாங்காய் பச்சடியும் பார்த்தோம் அது போல் நம்முடைய தமிழக அரசியலில் வந்து ஒவ்வொரு ஆட்சியாளர்களும் அவருடைய விருப்ப வெறுப்பை வந்து பொதுமக்கள் மேலே காமிச்சிருந்தாங்க ஒரு ஆட்சி வருவாங்க இது வந்து சித்திர மாதம் ஒன்று தான் நீங்கள் கொண்டாடணும் அப்படின்னாங்க இன்னொரு ஆட்சி வந்தாங்க தை ஒன்று தான் நம்முடைய புத்தாண்டு அப்படின்னாங்க அப்போ பொதுமக்களை நாம் என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சம் குழம்பி போயிருந்தோம் எதை நம்ம பின்பற்றுறது இலக்கிய இலக்கிய சான்றுகள் வரலாற்று சான்றுகள் தமிழகத்தில் கூறிய நம்ம கருத்துக்கள் பல வாராக இருந்தாலும் நமக்கு தெரிந்த அனைத்துமே சித்திரை ஒன்று தான் நம்முடைய புத்தாண்டாக நம்ம இது தமிழர் புத்தாண்டாக கொண்டாடி வந்துட்டுருக்கோம் ஆனால் இது உலகமே இந்த விழா கொண்டாடுறதுனால அனைவரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போய் திறக்காத கோயிலையும் திறந்து இரவு பன்னிரெண்டு மணிக்கு போய் பூஜைக்கிற பேரில் விடிய காலம் நின்றுட்டு நைட்டு ஃபுல்லாக மது மதுவும் கேள்விக்கு பூத்தாடிட்டு அது ஒரு மாதிரியான ஒரு கேள்விக்கு இருந்தால் போயிடுது நம்ம தமிழர்கள் அப்படிலாம் இல்லாமல் ஆனால் நம்ம வந்து யாருக்கும் நம்ம எதிரி கிடையாது எப்படி நீங்கள் ஆங்கில புத்தாண்டை மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடுறீங்களோ அதே வேலையில் உலகத்தை மூத்தக்குடியான முதல் குடியான நம்முடைய தமிழ் இன மக்கள் உலகம் முழுவதும் பரவியிருந்தாலும் எப்படி நீங்கள் வந்து ஆங்கில புத்தாண்டை வந்து எந்த ஒரு குறைவில்லாத மகிழ்ச்சியோடு கொண்டாடுகிறோ அந்த மகிழ்ச்சியையும் நம்ம தமிழ் புத்தாண்டுலையும் நீங்கள் கொண்டாடணும் அது சித்திரை ஒன்று வரும்போது தமிழ் புத்தாண்டாகவும் தை ஒன்று வரும்போது நம்முடைய தமிழர் திருநாளாகவும் அறுவடை திருநாளாகவும் நம்ம வந்து மகிழ்ச்சியோடு நண்பர்களோடு ஒரு நூலை கொண்டாடி புத்தாடை புகுத்தி இனிப்பு வகை செய்து கோயில்களுக்கு சென்று சிறப்பு விளையாடி செய்து அந்த அந்த ஆண்டு நம்ம என்ன செய்யணும் என்ன திட்டம் தீட்டணும் நம்முடைய அந்த எல்லா விஷயங்களையும் நீங்கள் திட்டமிட்டு செய்தீங்கன்னா நாங்கள் சொல்ல வருது அது ஆங்கில புத்தாண்டை எந்த அளவு உலக அளவு உலக மக்களோடு சேர்ந்து நீங்கள் கொண்டாடுறீங்களோ அதே இதை நம்முடைய தமிழ் இனத்திற்கும் தமிழ் மொழிக்கும் தமிழ் பண்பாட்டிற்கும் எந்த குறைவு இல்லாமல் யாரோ எங்கேயோ ஒரு மூலையில் எனக்கு கொண்டாடுற நம்ம அந்த விழாவை நமக்கான விழாவை கொண்டாடினா உலக நம்மளை பார்த்து இப்போ வந்து உலக அமெரிக்கா வெள்ளை மாளிகையில் தீபாவளி கொண்டாடுறாங்க உலக வெள்ளை மாளிகையில் வந்து சித்திரை திட கொண்டாடுறாங்க அதுமாதிரி ஒவ்வொரு விழாவும் உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் இங்கிலாந்தில் கொண்டாடுறாங்க ரஷ்யாவில் கொண்டாடுறாங்க எல்லா நாட்டிலுடைய சட்டமன்றத்துலேயும் பாராளுமன்றத்துலேயும் நமக்காக சிறப்பு திருமணத்தை நிறைவேற்றி அந்தந்த நாட்டுடைய குடியரசுத் தலைவர்கள் அந்த நாட்டுடைய அமைச்சர்கள் நமான விழாவை அங்கே கொண்டாடும் போது நமக்கெல்லாம் சிறப்பு நாம் எந்த வகையிலும் குறைந்தவர்கள் அல்ல நாம் வந்து உலகம் வியக்கத்தக்கக்கூடிய வாழ்ந்து பதிவுகளை சான்றுகளாக நம்ம பதிவு செஞ்சுருக்கோம் நம்ம வந்து உலகத்திற்கே நல்ல நூலான திருக்கோளை கொடுத்துருக்கோம் அதுமாரி திருவள்ளுவர் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அதனால் நம்ம வந்து தமிழர்கள் என்பதில் பெருமித கொள்வோம் தமிழர் என்ற ஒரு இனம் உண்டு அவர்களுக்கே தனியாக ஒரு குணம் உண்டு இதுவரைக்கும் நீங்கள் பார்த்த வியூவர்கள்ஸ் இந்த வடபன் நியூஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மீண்டும் வடபன் நியூஸ் நிறுவனம் சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்து